ये तो अपन ने देखा था इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकंड पार्ट अपन ने चालू किया था इसके अंदर हमने देखा था फाउंडेशन ऑफ आई के बारे में ठीक है तो फाउंडेशन ऑफ आई हमको पता है एटीन के अंदर आई फॉर्म हो जाता है करके तो उसके पहले हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था ठीक है सो so, उसके अंदर बोला गया था कि हमने मतलब ब्रिटिश बोलते हैं कि हमने आईएनसी का एस्टेब्लिश किया लेकिन ऐसा था क्या नहीं था आईएनसी का जो फॉर्मेशन था वो एक इनएविटेबल था करके ठीक है उसको आने नहीं था तो एक कोई एक्सीडेंटल नहीं था करके और इसका हमको कैसे पता चलता है तो सिक्सटीज सेवेंटीज और एटीज से उसके लिए मूवमेंट स्टार्ट हो गया था घर के ठीक है और हम्बल ऑफ पॉलिटिकल एजुटेशन बाया आई उसके बाद ऑलरेडी एग्जिस्टेड नंबर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री और सिर्फ उस सब अक्यूमुलेट हुआ और एक आईएनसी बनता है करके ठीक है तो ये कौन से कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे तो उसके अंदर था द इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड बाय एस एन बैनर्जी इन बंगाल उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन स्टार्टेड बाय दादा बन नौरोजी जगन्नाथ शंकर शेट इन बॉम्बे एंड द सार्वजनिक सभा एस्टेब्लिश बाई चिपलूनकर इन पूना तो ये सब बेसिक ऑर्गेनाइजेशन थे जो आई के पहले एस्टेब्लिश हुए थे करके ठीक है तो आई एक सडन एक्सीडेंटल नहीं था तो उसके लिए पूरा बैकग्राउंड पीछे तैयार हो रहा था करके और ब्रिटिशर्स जो क्रेडिट लेना चाहते हैं तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था करके ठीक है तो इंडियंस के पास इतना पोटेंशियल था कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर सके करके फिर इसके अंदर जो हमारे न्यूज़पेपर्स थे और मीडिया थे उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था तो उसका इंसिडेंस भी देखने को मिलता है कि सिक्सटी टू पेपर्स थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर इन द लेट सेवेंटीज ठीक है एज वेल एज सिक्सटी न्यूज थे इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंदर थर्टी इन बंगाल के अंदर नाइनटीन इन मड्रास के अंदर एज वेल एज द अमृत बजार पत्रिका जो था जिसको एडिट किया जाता था बाई शिशिर कुमार घोष and the Bengali, edited by Surendranath Banerjee, was a powerful organ of public opinion. ठीक है उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो इंडियन सिविल सर्वेंट है एलन ऑक्टेबियन ह्यूम उन्होंने हेल्प किया था आई एनसी को एस्टेब्लिश करने के लिए ठीक है सिर्फ हेल्प किया था और कुछ नहीं फिर एलन एक्टो ह्यूम एक्टेड एज अ चीफ ऑर्गेनाइजर ही एक्टेड एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडियन लीडर टू क्वेल ऑफिशियल हॉस्टेलिटी इज बिलीव इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एंड इज कंपेरेटिव ओपननेस टूवर्ड्स प्रोग्रेसिवनेस ठीक है तो बेसिकली प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना चाहते थे ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है फिर आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ओज नथिंग टू यूम और डफरिन आगे हम देखने वाले थे कि भले ही हम बोलते हैं कि यूम ने एस्टेब्लिश करने में हेल्प किया ये किया वो किया लेकिन आगे जाके उनका जो नेचर है वो हॉस्टाइली रहता है टूवर्ड्स द आई एनसी ठीक है वेन द इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड इट कुड भी फंक्शन एज अ प्रैक्टिस एट एन ऑल इंडिया लेवल इट कन्वे द टू नेशनल कॉन्फ्रेंसेस which were to some extent national in compare, composition and fully national in outlook dekho indian association jo tha jo surendranath banerjee ka tha unhone do national conference conduct kiye the 83 aur 85 ke andar theek hai aur uske baad ians establish hote hai matlab unhone ek try kiya tha all india level pe organization establish karne ka lekin indian association utna effectively kaam nahi kar paya iske liye unko dusra organ in the form of ians establish karna pada theek hai फिर हम देख ले गुरु तो मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स पॉलिटिकल एसोसिएशन कन्वर्टिंग इनटू फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है तो इधर हम देखने वाले हैं कि 1885 से पहले कौन से कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे और 1885 के बाद और कौन से कौन से ऑर्गेनाइजेशन आए बेसिकली हमारा मेन फोकस रहेगा कि पहले कौन से कौन से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए थे उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में ठीक है फादर ऑफ मॉडर्न प्रेस भी बोला जाता है इनको और फादर ऑफ रैनेसा भी बोला जाता है ठीक है तो उन्होंने एजुटेशन स्टार्ट किया था फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म फ्रीडम ऑफ प्रेस ट्रायल बाय जूरी सेपरेशन ऑफ द एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन टू हायर ऑफिसर्स प्रोटेक्शन ऑफ रॉयट फ्रॉम जमींदारी ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री तो बेसिकली कौन से कौन से फोकस्ड एरिया थे राजा राम मोहन रॉय के लिए तो फ्रीडम ऑफ प्रेस था ट्रायल बाई जूरी था मतलब कि ब्रिटिशर्स को भी इंडियन जूरी ट्रायल कर पाए ऐसा उसका सेपरेशन और एक्सिक्यूटिव जुडिशरी था ठीक है फिर इंडियन हायर ऑफिस के अंदर प्लेसमेंट देना एज वेल एज जो रायत का एक्सप्लोटेशन होते हैं जमींदार उसको स्टॉप करना और इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बूस्ट करना करके राजा राम मोहन रॉय ट्रेडिशन ऑफ कैरिड आफ्टर इज डेथ बाई द रेडिकल बेंगाली और हेनरी विवियन डेरोजियो ठीक है डेरोजियो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्या राजा राम मोहन रॉय के बाद डेरोजियो ने अपने हाथ में कमान ले लिया और आगे चलने लगा करके तो बेसिकली डेरोजियो जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे ठीक है इतना याद रखेंगे यहाँ पे उसके बाद फेज टू के अंदर रहते हैं अब हम देखने वाले 1885 से पहले कौन सा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था तो उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है लैंड होल्डर सोसाइटी इन कलकत्ता 1838 में ठीक है इसका एम क्या था ऑफ प्रोटेक्टिंग द
उसके बाद 1851 के आता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन उसके बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन एंड बॉम्बे एसोसिएशन इन 1852 ठीक है याद रखेंगे पूरा सीक्वेंस ये करके पहले लैंड होल्डर सोसाइटी उसके बाद आता है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी उसके बाद ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी उसके बाद मद्रास एंड बॉम्बे एसोसिएशन ओके हाँ लेकिन बेसिकली ये जो एसोसिएशन था वो डॉमिनेटेड बाय वेल्थी कमर्शियल जमींदार एलिमेंट ठीक है इन्होंने किन के किस टॉपिक्स के काम किया कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड किया था तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लार्ज एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद गवर्नमेंट एंड एनकरेजमेंट ऑफ द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री ठीक है अब फेज थ्री का बात करेंगे तो फेलियर ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन मेड इट क्लियर दैट की जो अपर क्लास था ठीक है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है लीडरशिप लेने के लिए करके एंड कुड नो लॉन्गर सक्सीड एंड दैट रेजिस्टेंस टू कॉलोनियस मस्ट फ्लो अलो न्यू चैनल तो उनको नया कुछ तो भी अभी ढूंढना पड़ेगा करके ठीक है और यहाँ पे फिर ग्रोथ होता है इंडियन इंटेलिजेंसिया का हमने देखा था इंटर इंडियन इंटेलिजेंसिया जो था उन्होंने 1857 के रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था करके लेकिन बाद में जैसे जैसे ध्यान में आने लगा कि ब्रिटिश और का एक्सप्लोटेशन एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया ठीक है अंडरस्टैंडिंग इंटर इंटेलिजेंसिया टू अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप ऑन मॉडर्न थॉट प्रोप डीपर इन द रियल नेचर ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड वॉज अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म इन मॉडर्न पॉलिटिकल एक्टिविटी ठीक है फिर इंडियंस के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जनरेट होने लगा जिसका रिजल्ट था पॉलिटिकल एसोसिएशन ठीक है उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो फॉरेन में भी हमारे कुछ एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुए जिसका एग्जाम्पल था 1866 के अंदर दादा भाई नवरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंडन के अंदर एस्टेब्लिश किया ठीक है दादा भाई नवरोजी वॉज सून टू बी नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ठीक है फिर इनका जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था वो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर था ऑफ द ब्रिटिश रूल हमने देखा ट्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी दिया था करके दादा भाई नवरोजी ने ठीक है फिर हमने देखा कि ऑल इज लाइफ दादा दादा भाई कैप्ट इन टच विद यूथ एंड कंटिन्यूसली डेवलप इन थॉट एंड पॉलिटिक्स इन द रेडिकल डिरेक्शन एक चीज याद रखना दादा भाई नवरोजी है ना उन्होंने तीन बार आई को प्रिसाइड किया है ठीक है तीन बार वो प्रेसिडेंट बने हैं आई के अब वो कौन से कौन से तीन है ये याद रख लेना घर के बाद में देख लेना ओके उसके बाद जस्टिस महादेव गोविंद रानड़े गणेश वासुदेव जोशी और एस एस चिपलूनकर ने मिलकर बनाया क्या पुना सार्वजनिक सभा कभी एटीन सेवेंटीज के अंदर ठीक है अब हम बात करेंगे सेवेंटी सिक्स से लेके एटीन एटीज का ये टाइम पे हमारा वॉइस रोड रहता है लॉर्ड लिटन लिटन द बैड ठीक है तो लिटन द बैड ने क्या क्या काम किए तो रिमूव ऑफ रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ब्रिटिश टेक्सटाइल ठीक है अपीस लैंड शेयर मैन्युफैक्चर ओके मतलब जो भी हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होता था उसके ऊपर ड्यूटी आता था मतलब पूरा फ्लड आ गया करके फॉरेन गुड्स का इंडिया के अंदर उसके वजह से इंडियन जो थे मतलब कंटेम्प्रेरी उनको जो कम्पीट करने के लिए इंडियन जो थे वो उसको कम्पीट ही नहीं कर पाया करके ठीक है तो इसकी वजह से वर्कर्स आर्टिशन से वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया करके उसके बाद एक्सपेंस वॉज थ्रोन ऑन इंडियन एक्सचेकर जो भी यहाँ पे काम करते थे उनका सब कुछ पेमेंट इंडिया को ही करना पड़ता था करके इंडियन तिजोरी से जाता था आम एक्ट लाया गया जिसके थ्रू इंडियन के पास के जो भी आर्म्स थे उसके ऊपर बैन लगा दिया गया करके ठीक है फिर वर्ना के लोग प्रेस एक्ट आया यहाँ पे एज वेल एज इसी टाइम पे दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करता है पलेटन ठीक है क्यों क्योंकि केसर हिंद का टाइटल दिया गया था विक्टोरिया को क्वीन को ठीक है तो उसी के लिए वो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बाद जो सिविल सर्वेंट्स का कम्पिटिटिंग एज है तो उसको रिड्यूस कर देता है फ्रॉम टेन टू टू नाइनटीन तो इसी के चलते जो एक कॉन्शियस जो बोलते हैं ना एक गुस्सा था वो और ज्यादा बढ़ जाता है करके लिटन के पॉलिसीज को लेके जिसका फिर कन्वर्जन हो जाता है किसके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के अंदर ओके उसके बाद डॉक्टर नो स्वदेशी यहीं से स्टार्ट होते एटीन सेवेंटी से ओके बाहर से माल आने लगा तो हमने उसको बोला कि नहीं बाबा हम लोग हमारा जो ट्रेडर्स और आर्टिंग है उसको सपोर्ट करेंगे करके ठीक है इसके चलते स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट अ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर उसके बाद नया पॉलिटिकल मूल जनरेट होने लगता है करके नाउ स्टेक देर क्लेम टू बी चैंपियन ऑफ द पीपल इन कॉम्पिटिशन विद द जमींदार दे ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिन और डॉक्ट्रीन दैट इंडिया मस्ट बी रूल बाई ब्रिटेन फॉर एवर ठीक है हमको नहीं चाहिए ब्रिटिश रूल करके उसके बाद इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश होता है 1876 के अंदर कौन करता है इसको एस्टेब्लिश तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और इसका मेन सब्जेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म क्या रहता है तो रिफॉर्म ऑफ द सिस्टम ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एज वेल एज दे एजेटेड इन फेवर ऑफ द राइट ऑफ द टीन एंड जमींदार एंड प्लांटेशन वर्कर अगेंस्ट ऑफ फॉरन टी 
प्लांटर्स और इसने अपना बहुत सारा ब्रांचेस बंगाल और अदर बंगाल के विलेजेस के अंदर एस्टेब्लिश किया एज वेल एज आउटसाइड बंगाल भी इन्होंने ब्रांचेस एस्टेब्लिश किए थे करके मेन है कौन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ठीक है इंडिया एसोसिएशन उसके बाद हमने देखा एटीन के अंदर एम वीर राघवाचार्य जी सुब्रमण्यम अयर आनंद चार्लू ये बनाते हैं मद्रास महाजन सभा ठीक है और पब्लिश करते हैं द हिंदू ठीक है बॉम्बे के अंदर फिरोज शाह मेहता के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी एस्टेब्लिश करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन एटीन एटी फाइव के अंदर उसके बाद हम देख लेते हैं कि और कौन से कौन से इंपॉर्टेंट आपके न्यूज पेपर्स थे तो वो थे अमृत बाजार पत्रिका इंडियन मिरर संजीवनी बंगाली उसके बाद हिंदू स्वदेश मित्र आंध्र प्रकाशिका केरला पत्रिका इन मद्रास उसके बाद मराठा केसरी हिंदू प्रकाश सुधारक बॉम्बे के अंदर उसके बाद एडवोकेट हिंदुस्तानी आजाद यूपी के अंदर उसके बाद ट्रिब्यून अकबर आम कोहिनूर पंजाब के अंदर ठीक है ये सब प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स थे करके उसके बाद फेस फाइव के ऊपर आ जाते हैं तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना था कॉमन फॉरम फॉर मीटिंग ऑफ माइंड एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटी but also to carry on public education with a view to create in time a broad based freedom struggle to so basically inc establish karne ke piche ka ye kuch major reasons the ki sabko gather karna tha ek platform ke upar lana tha ideas discuss karne the aur planning karna tha itna hi nahi to education bhi spread karna tha taki aage ja ke hame broad base bana sake for a freedom struggle theek hai dekho yahan pe indian association ne try kiya tha 1883 ke andar theek hai unhone sponsor kiya tha kisko नेशनल कॉन्फ्रेंस को बट अटेम्प जो था वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा करके उसके बाद आते हैं एलन एक्टोन यूम द इंग्लिशमैन एंड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट और वो बॉम्बे के जितने भी मतलब फिलेंट, नहीं बोलेंगे जितने भी एक्टिव थे वो टाइम पे रेवोल्यूशनरिज उनको साथ में लाते हैं और पोलिटिकल लीडर्स को साथ में लाते हैं और डिसम्बर एटीन एटी फाइव के अंदर एनसी को एस्टेब्लिश करते हैं ठीक है और उसको पहले मतलब जो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी फिर हमने देखा सेफ्टी वॉल थियोरी के बारे में बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उनका ऐसा मानना था कि जो रिवॉल्ट वगैरह हुआ वो कहीं ना कहीं पे या रिवॉल्ट वगैरह जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे जो एक मिस कॉन्शियसनेस या फिर एक बोलते हैं ना जो गुस्सा पनप रहा है उसका रिजल्ट है करके तो उस गुस्से को शांत करने के लिए या उसको चैनलाइज करने के लिए बॉडी का होना जरूरी है करके तो इसी के चलते एनसी को एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि आगे जाके जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एटीन जैसे रिवॉल्ट ना हो ठीक है उसके बाद हमने देखा ब्रिटिश एटीट्यूड टूवर्ड अर्ली कांग्रेस देखो ब्रिटिशर्स ने आईएनसी एन एस्टेब्लिश किया ऐसा बोलते हैं कि एलन एक्टो यूम ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन दिया था करके एस्टेब्लिशन के लिए लेकिन ऐसा जरूर ऐसा नहीं ऐसा नहीं है करके क्योंकि आगे जो उनका एटीट्यूड रहता है टूवर्ड्स आई वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल रहता है करके तो हर टाइम ब्रिटिशर्स को प्रेस करना की उन्होंने आई एस्टेब्लिश करके दिया वो गलत है ठीक है फ्रॉम द बिगिनिंग द गवर्नमेंट वॉज हॉस्टाइल टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल फोर्सेस ओके British authorities had not adopted an openly hostile attitude. They had hoped that Indian Nation, Indian Congress, would keep itself busy in academic discussions confined to handful and politically conscious Indians. ठीक है, वो उनको बढ़ाना नहीं चाहते थे करके। तो phase two के अंदर देख लेते हैं, Britishers could not tolerate the political awareness spreading among the common people. That was nothing but sedition. तो हम लोग के लिए जो awareness था, वो उनके लिए sedition था करके। ठीक है, और Britishers नहीं चाहते थे कि जो जो Indian Association है मतलब कि आईएनसी है वो इसको और ज्यादा स्प्रेड करे करके फिर हमने यहाँ पे एक जॉर्ज हैमिल्टन का एग्जांपल दिया था कि जिन्होंने दादा भाई नवरोजी को बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलेंगे इंसल्ट किया था करके उनका ठीक है क्योंकि वो इंडियंस के जो भी राइट्स है उसको सपोर्ट करते थे करके और ब्रिटिश के अगेंस्ट उनके पॉलिसी के अगेंस्ट में बातें करते थे फिर ब्रिटिश ऑफिशियल ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया आई को ओपनली ठीक है फिर नेशनलिस्ट जो थे उनको ब्रांड दिया मतलब उनको बुलाने लगे क्या डिसलॉयल बाबूस सेडिशियस ब्राह्मीन एंड वॉयलेंट विलन करके फिर ओके जो सेडिशन का फैक्ट्री बुलाते थे कांग्रेस को ये ब्रिटिशर्स ओके उसके बाद हमने देखा 1887 के अंदर डफरिन ने अटैक किया आईएनसी के ऊपर इन अ पब्लिक स्पीच एंड रेडिक्यूल इट एज रिप्रेजेंटिंग ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी ऑफ पीपल ठीक है डफरिन ने क्या बोला था कि जो आई है वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है करके उसके बाद हमने जॉर्ज हेमिल्टन के बारे में देखा जिसने दादा भाई नवरोजी को इंसल्ट किया था करके उसके बाद कर्जन के बारे में देखा था कर्जन क्या बोला था कि 1919 में कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस ठीक है 
फिर उनको अक्यूज भी किया गया था कि वो रशियन गोल्ड रिसीव करते हैं करके मतलब ब्लैक मार्केटिंग वगैरह करते हैं करके खुद को फंडिंग देने के लिए फिर उन्होंने अच्छा ब्रिटिशर्स ने इसको तोड़ने के लिए क्या किया तो अभी वापस डिवाइड एंड रूल का अपना पुराना पॉलिसी लेके आया करके ठीक है उन्होंने क्या किया तो ब्रिटिशर्स ने सैयद अहमद खान राजा शिव प्रसाद जैसे प्रो ब्रिटिश इंडिविजुअल से उनको अलग कर दिया करके ठीक है और इसी का रिजल्ट होता है कि नाइनटीन के अंदर आपको सूरज स्प्लिट होता है जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट है वो अलग अलग हो जाते हैं करके ठीक है इन काइंड था ये डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते करके लेकिन ये एक रिजल्ट था उसका फिर देखो 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या होता है तो मुस्लिम जो अपर क्लास है उसको ब्रिटिशर्स रिप्रेस करते हैं करके ठीक है उनको साइड में रख देते हैं और फेवर करते हैं हिंदू मिडिल क्लास एंड अपर क्लासेस को ठीक है फिर 1870s के बाद क्या होता है तो अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम अगेंस्ट नेशनल मूवमेंट तो नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट में हो जाते हैं करके एंड क्लेवरली एक्सप्लोर्ड द कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड द हिंदू एंड उर्दू टू प्रमोट कॉम्युनल फीलिंग ठीक है द काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट स्टार्टेड बाई ऑर्थोडोक्स हिंदूज वॉज यूज फॉर द सेम पर्पज ठीक है तो डिवाइड एंड रूल में देखो कितना सारा पॉलिसी वो लोग यूज कर रहा था करके फिर उसके बाद डिवाइड एंड पॉलिसी वॉज नॉट कंफाइन टू हिंदू मुस्लिम डिफरेंस एंड एफर्ट वॉज मेड टू टर्न द ट्रेडिशनल फ्यूडल क्लास अगेंस्ट न्यू इंटेलिजेंसिया प्रोविंस अगेंस्ट प्रोविंस कास्ट अगेंस्ट कास्ट एंड ग्रुप्स अगेंस्ट ग्रुप ठीक है तो ये सब टाइप था डिवाइड एंड रूल का अब क्या किया पता है कि और आगे इन्होंने डिवाइड एंड रूल को ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया और उन्होंने जो ओल्डर एसोसिएशन से रिलेटेड जो भी इंडियन पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस थे उनको जो न्यू क्लास था उससे सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया तो 1890s के अंदर एफर्ट वर मेड टू सेपरेट द रेडिकल ऑफ यस्टरडे दैट इज रमेश चंद्र बैनर्जी जस्टिस रानडे गोखले एंड अदर फ्रॉम द लीडर सच इज नवरोजी एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी तो ठीक है फूट पढ़ना चालू कर दिया Who to be considered as extremist? मतलब बैनर्जी और अपने नौरोजी जो थे उनको एक्सट्रीमिस्ट माना जाता है तो उनको अलग कर दिया या फिर अलग करने का ट्राई किया फ्रॉम द जो पहले के रेडिकल्स थे उनसे मतलब किससे रमेश चंद्र बैनर्जी तो जस्टिस रानडे और गोखले इनसे ठीक है फिर आगे मोर मॉडरेट सेक्शन ऑफ द नेशनलिस्ट ओपिनियन अपीच बाय मार्किंग कंसेशन ऑफ मैक्सिमम एज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज प्रोवाइड लार्जर ओपनिंग टू इंडियन इन गवर्नमेंट सर्विसेज वाइंडिंग द स्कोप ऑफ लोकल म्यूनिसपल गवर्नमेंट एंड पासिंग इंडियन काउंसिल एक्ट एटीन नाइनटी टू तो एटीन नाइनटी टू इंडियन काउंसिल एक्ट से जो गवर्नमेंट सर्विसेज के इंडियन को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया गया ठीक है फिर एलगिन जो थे जो वॉइस थे इन एटीन नाइनटी एट वो डिक्लेयर करते वो एक डिक्लेरेशन देते हैं कि इंडिया वॉज कॉन्कर्ड बाई द स्वॉर्ड एंड बाई द स्वॉर्ड इट शैल बी हेल्ड मतलब ये दिखाते थे कितना हॉस्टाइल नेचर था ऑफ द ब्रिटिश टूवर्ड्स द इंडियंस ठीक है फिर ब्रिटिश अथॉरिटी बिलीव दैट स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हैड बीन अ मेजर कॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म ठीक है कि हमको पता था ना कि वो डायलेमा के अंदर था कि कितना एजुकेशन देना चाहिए करके क्योंकि उनको पता था कि एजुकेशन अगर ज्यादा दे दिया तो बंदा लोग रिवोल्व कर देंगे और कम दिया तो उनको हम यूज नहीं कर पाएंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए ठीक है फिर एजुकेशन एक्ट लाते हैं नाइनटीन जीरो थ्री एंड बाई कीपिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द टीचर through the system of government inspection of the schools and colleges हमने देखा था कि स्कूल और कॉलेज के अंदर नेशनलिज्म का जो फीलिंग था वो राइज होने लगा तो इसके चलते कर्जन लाता है एक्ट लाता है कि जिसमें जो भी अपना ये रहता है स्टाफ रहता है या फिर रिक्रूटमेंट रहता है या फिर स्टूडेंट्स का एंट्री रहता है उसको उसके ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करता है करके तो जो ऑफिशियल मेंबर था उनका प्रपोर्शन बढ़ा देता है इन यूनिवर्सिटीज एंड ऑल ओके फिर नाइनटीन जीरो फाइव नाइनटीन जीरो फोर मिलिटेंट नेशनलिस्ट लीडरशिप एमर्ज होता है करके ठीक है और वो एक नया थ्रेड बन जाता है फॉर द ब्रिटिशर्स रिप्रेशन कंसिलियेशन और सप्रेशन का ब्रिटिश पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं करके रिप्रेश द मिलिटेंट लीडरशिप फिर ट्राई टू विन ओवर द मॉडरेस्ट एंड फाइनली ट्राई टू सप्रेश मिलिटेंट लीडरशिप कंप्लीटली ठीक है याद रखेंगे क्या था पॉलिसी उनका रिप्रेशन कंसिलियेशन एंड सप्रेशन रिप्रेशन ऑफ वॉट मिलिटेंट लीडरशिप उसके बाद कंसिलियेशन के अंदर क्या था ट्राई टू विन ओवर द मॉडरेट और सप्रेशन के अंदर क्या था जो मिलिटेंट लीडर से उसको कम्प्लीटली सप्रेस कर देना करके फिर कम्युनल राइवल स्टार्ट हो जाता है करके कम्युनल राइवल को एक और एग्जांपल देखने को मिलता है हमको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और गवर्नमेंट सर्विसेस के अंदर ठीक <coughs> हमने देखा था एटीन फिफ्टी अच्छा रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है ठीक है इधर तक हमने पढ़ा था ओके okay. 